হ্যালো এভরিওান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিওতে আমার আজকের ভিডিওর যে বিষয়বস্তু সেটা আপনারা সবাই টাইটেল থেকে টাইটেল পড়ার সময়ই আসলে আইডিয়া করতে পারছেন যে আমি কী বিষয়ে কথাবার্তা বলতে চাই আজকের আমার ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে ফিনল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা এবং আমার অভিজ্ঞতা আমি যেই চারটা কোয়েশ্চেন এখানে লিখে রাখছি যে চারটা কোয়েশ্চেনের আনসার আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কেন ফিনল্যান্ডকে চুজ করলাম নাম্বার টু হইতেছে ফিনল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেমটা কি আর এখানকার ইমিগ্রেশন সিস্টেম এবং ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি কিভাবে আসলাম তো এক নাম্বার প্রশ্ন হইতেছে যে আমি কেন ফিনল্যান্ডে চয়েস করলাম আসলে প্রশ্নের আনসারটা হইতেছে যে আমি আসলে কেন ফিনল্যান্ড আনসার চুজ করলাম ব্যাপারটা একটু এরকম যে আমি যখন কলেজে পড়াশোনা করতাম যখন হাই স্কুল ইভেন হাই যখন হাই স্কুলে ছিলাম তখন ছোটোবেলা থেকে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করব আর আমি একটু এক্সপ্লোর মাইন্ডেড ছিলাম মাইন্ডেড ছিলাম তো আমার দুনিয়া দেখার খুব শখ ছিল যে আমি আমার দেশের বাউন্ডারি ক্রস করে দিয়ে আসে আমি আসলে দুনিয়াটা দেখতে চাই শিখতে চাই এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই এটা এই এক ধরনের কিউরিসিটি ছিল আমার ভিতরে সবসময় তো ওই সময় থেকে আমার ছোটোবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল বাট আমি কখনই চিন্তা করিনি যে আমি ফিনল্যান্ডে কোনো দিন আসবো বা ফিনল্যান্ডে কোনো দিন আমি কনসিডার করিনি ওই সময় আমি চিন্তা করতাম ইউকে ইউএসএ এই ধরনের চিন্তা ছিল ইন জেনারেল আর কি সবাই যেরকম চিন্তা করে ওই রকম ছিল বাট যখন আমি আস্তে আস্তে বড় হইলাম বা আমি যখন কলেজে গেলাম তখন আস্তে আস্তে অনেক ব্যাপারগুলো সামনে আসলো যেরকম টিউশন ফি আপনি একটা জেনারেশনের জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করলে এটা করতে গেলে যে জটিলতা আটি আছে নানান ধরনের জিনিস তো আমরা এর আমি এরকম ছিলাম না আমি ধনী পরিবারের সন্তান এরকম না এরকম না বাংলাদেশে অনেকেই আসে যা তাদের ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ভালো থাকে ফাইন্যান্সিয়ালি বাট আমার এরকম এরকম কিছুই ছিল না সুতরাং আমার আমার খুবই কেয়ারফুললি আমার যে ডেস্টিনেশন এটা সিলেক্ট করতে হইতো তো সামহ আমি ফিনল্যান্ড সম্পর্কে জানি যেখানে আসলে পড়াশোনা করা যায় আর আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কেন ফিনল্যান্ডে চুজ করলাম আমার আনসার একটাই সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডে আমি ফিনল্যান্ডকে আমার চুজ করার নাম্বার ওয়ান কারণ হচ্ছে এখানে পড়াশোনা ফ্রি ছিল এটা ইউরোপের ভিতরে এবং এখানে এটা নেই পড়াশোনা করা ফ্রি ছিল দ্যাটস অল আমি আর অন্য কিছু চিন্তা করি নেই এই কারণটাতেই আমি ফিনল্যান্ডে চুজ করছি আসলে আসার জন্য তো এটা ছিল আমার কারণ তো ফিনল্যান্ডের এই নাম্বার টু কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যেটা আমি এখানে করে রাখছি আমার জন্য সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেমটা কি তো ফিনল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে আমি সব জেনারেল সব ডিটেলস না যারা বাইরে থেকে পড়তে আসে ইউর বাইরে থেকে স্পেশালি তাদের জন্য বলুন তো তাদের জন্য আর কি এখানে সিস্টেমটা দিচ্ছে দুইটা সেটা দিচ্ছে একটা দিচ্ছে যারা বাইরে থেকে আসে পড়াশোনা করার জন্য ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য সিস্টেম দিচ্ছে দুইটা একটা দিচ্ছে আপনি হয়তো ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স যেটাকে এখানে বলে আমাতি করকে কৌলু হয় এটাতে আমি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নতুবা আপনি ইয়েলো পেস্ট যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ওটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কারণ এই দুইটা জায়গাতে তারা ইংলিশের যে সাবজেক্টগুলো থাকে ওগুলো অফার করে যারা বাইরে যারা আসে ইন জেনারেল তাদের জন্য করে তো আপনার ব্যাচেলার করার জন্য আপনার আমাতি প্রক্রিয়াগুলোগুলোতেই করতে হয় কারণ যেটা ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স কারণ ফুল ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনার ব্যাচেলারের জন্য এরা বাইরে থেকে স্টুডেন্ট নেয় না স্টুডেন্ট নেয় না বলতে তারা ইংলিশে কোনো কোর্স অফার করে না যদি আপনি করতে চান তাহলে এটা লোকাল ভাষায় হয়তো বা ইদার আপনার ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে তো এই কারণে সম্ভব না যারা ব্যাচেলার করতে চান যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করছেন সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পাস করছেন তারা আইএলটিএস করে এখন অনেক ক্ষেত্রে ধরেন আইএলটিএসও লাগে না অনেকের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ফ্লেক্সিবল করছে আমি জানি না বর্তমান এক্সাক্ট কারেন্ট কন্ডিশন বাট অনেক ক্ষেত্রে এই ফ্লেক্সিবিলিটি আসে যে আপনি আইএলটিএস ছাড়াও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন ইন্টারমিডিয়েট কোয়ালিফিকেশন নিয়ে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনাকে আমাতি করকে গৌলতেই অ্যাপ্লাই করতে হবে যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আর যারা মাস্টার্সের জন্য করতে চায় তারা অফকোর্স তাদের অপশন হইতেছে মোর ওয়াইড 
সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সও তারা করতে পারবে এবং ইউনিভার্সিটিজও তারা করতে পারবে বাট ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে যখন আপনি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাইবেন তখন আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তারা চাই মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স তো এটা মনে রাখবেন এখন আমি আসলে কথা বলতে চাই ফিনল্যান্ডের ইমিগ্রেশন সিস্টেম নিয়ে তো আমার অন্যান্য ফ্রেন্ডস আছে যারা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় থাকে এবং শুধু ইউরোপেই না দিয়ে আছে অনেক জায়গায় থাকে ইউরোপ এবং তাদের ফ্রেন্ড আছে যারা অন্যান্য দেশে থাকে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা তো বিভিন্ন জন অনেক জায়গায় থাকে তা আমি সরস্বতী কথাটা তো হয় যখন কথাবার্তা হয় তখন অনেক ব্যাপারেই কম্পেয়ার হয় আর কি এবং আমি ওদের ইনফরমেশান নেই তখন চিন্তা করি মাঝে মাঝে হুম সব কিছু চিন্তা করে এতটুকু বলা যায় যে আসলে ফিনল্যান্ডের ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা খুবই ফ্লেক্সিবল সুপার ফ্লেক্সিবল তো আমি অন্য সকল দেশগুলোর সাথে কম্পেয়ার করতে যাবো না ইন ডিটেলস আমি জাস্ট আমি জাস্ট স্ট্রেট স্ট্রেট কার্ড বলবো ধরেন আপনি যদি আসেন ফিনল্যান্ডে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তখন আপনার ক্ষেত্রে কি হবে আপনি যখন প্রথম আসবেন ফিনল্যান্ডে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তখন আপনাকে দেওয়া হবে বি পারমিট যেটা এখানে টেম্পোরারি পারমিট বলে আর কি তো আপনি বি পারমিট দেওয়া হবে এটা হতে চায় আপনি ধরেন আপনি ব্যাচেলারে আসলেন আপনি ব্যাচেলারে যদি চার বছর পড়াশোনা করেন আপনাকে চার বছরই বি পারমিট দেওয়া হবে বি পারমিটের নেক্সট স্টেপ হইতেছে এ পারমিট তো এ পারমিটটা কাদেরকে দেওয়া হয় যাদের মিনিমাম ওয়ার্কিং আওয়ার থাকে তিরিশ ঘন্টা মিনিমাম ওয়ার্কিং আওয়ার আপনি তিরিশ ঘন্টা থাকতে হবে ওই জবের যে কন্ট্রাক্ট এবং প্লাস আপনার যে সার্টিফিকেট আছে এগুলো নিয়ে জমা দিলে আপনাকে এ পারমিট দেওয়া হবে আর এ পারমিটের নেক্সট স্টেপ হতে আছে পিয়ার পিয়ার সম্পর্কে আমি ওই রকম ডিটেলস জানি না আর তবে আমি এতটুকু শুনছি পিয়ার এবং সিটিজেনশিপের যেই রিকোয়ারমেন্ট এটা সেম দেশের তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কেউ আসলে পিয়ারের জন্য ওই রকম খুব বেশি সংখ্যক লোকজন পিয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করে না ম্যাক্সিমাম লোক সিটিজেনশিপের দিকে যায় তো সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য ফিনল্যান্ডে আপনাকে থাকতে হবে পাঁচ বছর যেটা আমি জানি সোফার হয় পাঁচ বছর না তো বা চার বছর ঠিক আছে আমি শেয়ার না খুব সময় তো পাঁচ বছর তো ধরেন আপনি এখানে চার বছর পড়াশোনা করছেন অলরেডি তো আপনি চার বছর ছিলেন এখানে বাট ওটা আপনি ছিলেন বি পারমিটে কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এ পারমিটে তো তখন এটা কীভাবে ক্যালকুলেট করবে আপনি যে অতদিন ছিলেন ওটা কি ওরা ধরবে না না এরকম না ওটা ওরা ধরবে তো এখন আপনার ধরেন আপনার এ পারমিটে থাকতে হবে পাঁচ বছর এখন আপনি অলরেডি বি পারমিটে ছিলেন এখানে গ্র্যাজুয়েশন করাকালীন সময় চার বছর চার বছর সময় আপনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছেন তো এই চার বছরটাকে হাফ ধরবে ওরা এই চার বছরটাকে ধরবে আপনি বি পারমিটে ছিলেন চার বছর যখন আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওই চার বছরকে ওরা ধরবে যে আপনি এ পারমিটে দুই বছর ছিলেন তার মানে আপনার বি পারমিটের যেই যেই সময়টা আপনি থাকেন ওটাকে ওরা হাফ ধরে এ পারমিটের হাফ ধরে তার মানে হচ্ছে আপনি চার বছর ছিলেন আপনি দুই বছর ছিলেন তার মানে হচ্ছে আপনাকে নেক্সট আরও তিন বছর এ পারমিটে থাকতে হবে তাহলে হইতেছে আপনার তিন দুই পাঁচ তাহলে আপনার রিকোয়ারমেন্ট ফিল হচ্ছে পাঁচ বছর বুঝতে পারছেন তো আপনার যখন এই পাঁচ বছর যখন আপনার এই রিকোয়ারমেন্ট এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট সিটিজেন হিসেবে জন্য আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকতে হবে যেটার বলে এখানে উকি টেস্ট এটার বেশ কয়েকটা অপশন আছে আপনি উকি টেস্টে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে পারেন অথবা সুইডিশও সিলেক্ট করতে পারেন তাছাড়া আবার আছে ধরেন আপনি যদি উকি টেস্ট না দিতে চান ঠিক আছে এখানে আরও বেশ কয়েকটা অপশন আছে বাট ওগুলা ওগুলা হচ্ছে আমি অন্য কোনো সময় যদি আপনাদের জানার আগে থাকে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি আপনাদেরকে আনসার দিতে পারবো বাট ওভারঅল আমার এক্সপ্লেনেশানটা আই হোপ ঠিক আছে আপনারা ধরতে পারছেন যে কিভাবে আপনার স্ট্যাটাসগুলো চেঞ্জ হয় আপনার ঢোকার পর থেকে তো তারপরও যদি ইমিগ্রেশন সিস্টেম সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আপনার এই ভিডিওতে কমেন্ট করতে পারেন আমাকে বলতে পারেন বললে আমি চেষ্টা করব হয়তো পরবর্তীতে আর একটা ভিডিও করে ঠিক আছে ইন ডিটেলস লাভ করার জন্য বাট এখন আমি যেটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাইতেছি সেটা হতে চাই আমার ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আমি কীভাবে আসলাম তো আমি যখন মালয়েশিয়াতে আমি বাংলাদেশ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে মালয়েশিয়াতে চলে যাই মালয়েশিয়াতেই আমি স্টুডেন্ট বিষয়ে চলে যাই 
তো আমাদের সাথে থাকাকালীন সময় আমি ওখানেই আইএল টেস্ট পরীক্ষা দিই আইএল টেস়ট পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার মনে আছে আমি দুই হাজার তেরো সালে সর্বপ্রথম ফিনল্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করি তো ফিনল্যান্ডের জন্য যখন আমি অ্যাপ্লাই করি তখন আসলে ওই সময়টাতে আমার পরিচিত কেউই ফিনল্যান্ডে ছিল না ইভেন আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল তাদের মধ্যে কেউই ফিনল্যান্ডে ছিল না ইভেন আমি যখন মালয়েশিয়াতে যখন আসি অ্যাকচুয়ালি ওই সময় কিন্তু আমি এজেন্সিতে যখন ট্রাভেল এজেন্টে যাই দিয়ে আছে যারা ওই স্টুডেন্টদের জন্য স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম আছে ওই একটা কনসালটেন্সি ফার্ম ছিল ইয়েতে ফার্ম কেটেছিল তো আমি ফার্ম কেটে ওই কনসালটেন্সি ফার্মে যাই তো ওদেরকে আমি ফিনল্যান্ডের জন্য বলি আর কি তো ওরা ওই সময় মালয়েশিয়ার জন্য কাজ করতেছিল তো ওরা মালয়েশিয়ার জন্য কাজ করতেছিল ওরা আমার রেডি গেছে ব্রেন্ড ওয়াশ করে রেডি গেছে আমার ব্রেন্ড মালয়েশিয়া থেকে কনভার্ট করে ফেলে বাট কনভার্ট করে রেডি আছে আমি বলি আমি ফিনল্যান্ডে যাবো বাট ওরা আমার ফিনল্যান্ড এমনভাবে দেখায় যে আসলে ফিনল্যান্ড যাওয়া এত ইজি না ইস এ কাইন্ড অফ ইম্পসিবল ওরা আমার শুধু এতটাই বলে যে আপনি আসছেন ঠিক আছে আমার এখানে স্টুডেন্ট আছে যারা ডি আছে আইএল ডিএসএ সাড়ে আট পয়সা বই সাড়ে আট পাওয়া আট পাওয়া স্টুডেন্ট ডি এসএ তাদের পেপার্স আমি জমা দিয়ে রাখছি তাদের তাদেরই আমি ভর্তি করাইতে পারতেছি না আর আপনি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করছেন আপনি এই সাড়ে আছে ইয়ে করতে চেতেছেন ফিনল্যান্ডে যেতে চেতেছেন তো ওরা আমার কনফিউজ করে আর আমি গ্রামের ছেলে ডি এসএ গ্রামে থাকতাম আমি ঢাকাতে এসে ইয়ে করি ডি এসএ তো ওদের ইয়েতে পড়া ডি এসএ আমি মালয়েশিয়ার জন্য কাগজপত্র পড়ে জমা দিই বাট ওরা আমার পেপারটা করতে পারে নি তারপর ওটি আছে ওরা আমার টাকাটা মেরে দেয় ফার্ম গেটে আমার মনে আছে ওরা কাপল ছিল এক কাপল তাদের একটা অফিস ছিল ঢাকা ফার্ম গেটে আর একটা অফিস ছিল তাদের বাটা সিগনালে তাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুটো দুই দুইটা আউটলেট ওরা চালাইতে পারে ওরা আমার টাকাগুলো মেরে দেয় ওরা আমার টাকাগুলো ফেরত দেয় না বাট সাম হাও পরবর্তীতে আমার মালয়েশিয়াতে পরিচিত লোক ছিল পরিচিত ভাই ভাইয়েরা ছিল যারা আমার হেল্প করে হেল্প করার পরে আমি মালয়েশিয়াতে যাই তো আমি মালয়েশিয়াতে যাওয়ার পরে ওই জায়গাতে আমি আইএল ডিএসএ পরীক্ষা দিই আইএল ডিএসএ পরীক্ষা দিয়ে তারপর আমি দু হাজার তেরো সালে সর্বপ্রথম মালয়েশিয়ার জন্য ফিনল্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করি তো অ্যাপ্লাই করার পরে যখন আমি সিলেক্টেড হই তখন আমাকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ডাকে এবং ওই সময়টাতে আসলে ভর্তি পরীক্ষার সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না ওই ধরনের কোনো ইনফরমেশান আমি পাই নাই ইন্টারনেটে ইন্টারনেটে পাই নাই আর এরকম কেউ ছিল না যার কাছ থেকে আমি ফোন করে জানবো যে আসলে কি ধরনের প্রশ্ন প্রশ্ন করে যে আসলে কী ধরনের প্রশ্ন আসে তো তারপর আমি মালয়েশিয়া থেকে আমি আমার যে এন্ট্রেন্স এক্সাম থাকে ওই এন্ট্রেন্স এক্সামের প্লেস সিলেক্ট করা হয়ে গেছে ইয়েতে সাইগনে যেটা হচ্ছে হচিম্যান সিটিতে তো আমি ওই সময়টাতে কিছু প্রবলেমে পড়ি আসলে এটা আমি এক দুই লাইনে বলতে চাই না এটা এক ধরনের অ্যামেজিং ঘটনা আমার লাইফের অন্যতম একটা স্মরণীয় ঘটনা যেটা আমি আসলে কোনো দিনও বলবো না তো হয়তো আমি অন্য কোনো দিন অন্য এক ভিডিওতে ঠিক আছে আমি ঘটনাটা আমি নিয়ে ভিডিও বানাবো আনফরগেটেবল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসেন তো যাই হোক কিছু প্রবলেম হয় প্রবলেম হওয়ার পরে আমি আর সাইগনে হচ্ছি মানে যাইতে পারি না তারপরে আমার সেন্টার চেঞ্জ করতে হয় হানোয়েতে তো ফাইনালি আমি হানোয়েতে গিয়ে পরীক্ষা দিই বাট অ্যাজ আই সাইড আমি পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না কোনো ধরনের প্রিপারেশন ছিল না আমি জানতাম না কী ধরনের কী ধরনের পরীক্ষা হয় জাস্ট আমাকে একটা ইমেল দেওয়া হয়েছিল একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বলা হয়েছিল এটা ভালো করে পড়ার জন্য এখান থেকে ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশ্চেন আসবে তো আমি ভাবছিলাম আমি ভাবছিলাম যে এটা তো রিডিং সেকশনের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আমি ভাবছিলাম যে এখান থেকে একটা প্যারাগ্রাফ করে ওরা ঠিক আছে প্রশ্নের মধ্যে তুলে দেবে ওইটা আমি পড়বো পরীক্ষাতে ওইটা ওইটার ভিতর থেকে আমি আনসার করব। যেটা আইএল সি এসে হয় যেটা আমরা নর্মালি আমরা দেশে যখন পরীক্ষা দিয়েছি যে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকে প্যারাগ্রাফের নিচে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে তো আমরা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনগুলো দেখি দেখার পরে ওই প্যারাগ্রাফ পড়ে ওর ভিতর থেকে গিয়ে ঠিক আছে আমরা কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার বের করি আমি ভাবছিলাম ওইরকম কিছু হবে ওয়াল যখন আমি ফিল যখন আমি পরীক্ষা দিতে যাই তখন পরীক্ষা দেওয়ার পর পরীক্ষা হলে যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারি যে আসলে ঘটনা এটা না ঘটনা তো অন্য কিছু তো ওরা ওই স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে প্রশ্ন করে বাট স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে কোনো ধরনের প্যারাগ্রাফ কোনো কিছু এন্ট্রেন্স এক্সামের মধ্যে দেখায় নাই তো ওভারঅল কথা হইতেছে আপনার 
যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা দেয় ওটারে আপনার ভালোভাবে বইঝা বইঝা আপনার পড়তে হবে এবং যদি আপনি ভালোভাবে বোঝা ওটা পড়তে পারেন এবং ওটা যদি আপনার ব্রেনের মধ্যে ঢুকায় রাখতে পারেন হ্যাঁ তাহলে আপনার পরীক্ষার যখন এক্সাম হবে এক্সামের মধ্যে আপনার ওটার আনসার দেওয়া পসিবল আদারওয়াইজ ওই ধরনের ইটস ইস ডিফিকাল্ট তো আমি দিতে পারি নাই তো পরীক্ষা চারটা সেকশন ছিল চারটা সেকশনের ম্যাথ ম্যাথ ছিল আরও তারপর লিসেনিং সেকশন ছিল এটা ছিল রিড আমি যেটা খারাপ করি সেটা ছিল রিডিং সেকশন তো আমি ওই রিডিং সেকশনটাতে সাফিসিয়েন্ট মার্ক না পাওয়ার কারণে আমি সিলেক্টেড হই নাই আমি যখন ইমেল পাই আমার আমি জানতাম যে আমি আসলে কি করছি এক্সামে তো আমার ওভারঅল মার্ক ছিল ভালো কিন্তু শুধুমাত্র আমি ওই যে রিডিং সেকশন ওইটাতে আমি সাফিসিয়েন্ট মার্ক না পাওয়ার কারণে আমি বসার চান্স পাইনি তো আমি দু সালে আমি দু হাজার তেরোতে আইল ড্রেস পরীক্ষা দিই তো আইলসের রেজাল্ট ভ্যালিড থাকে দুই বছর তো আমি ভাবলাম যেহেতু রেজাল্ট ভ্যালিড আছে তো আমি আরেকবার দিয়ে দিই যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন করতে কোনো টাকা লাগে না তো আমি অ্যাপ্লাই করি আর ওই সময়টা তো আমি মালাসে একটু আনসার্টেন সিচুয়েশনে ছিলাম আমি মালাসিয়া থাকবো কি থাকবো না আমার বিজে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল তো তারপর আমি অ্যাপ্লাই করি আর কি তো অ্যাপ্লাই করার পরে আমি আবার চায়না চলে যাই আমি চায়নায় শিফট হই চায়নায় শিফট হওয়ার পরে আমি চায়না যখন শিফট হই শিফট হওয়ার কিছুদিন পরেই আমার আবারও আমি ইমেল পাই যে না আমি আমার ভর্তি পরীক্ষার জন্য ওরা ডাকছে ঠিক আছে আর আমার পেপার সিলেক্ট করছে এখন আমার ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে আবার তো ওরা আবার আমার আবারও আমাকে হানো এ দেয় হোচিমেন সিটিতে ভিয়েতনামে ডাকে তো আমি ওদের পেপার সিলেকশান পেপারসের মধ্যে লেখা থাকে কয়টা কোন 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 সেন্টারগুলো আছে তো আমি দেখলাম যে একটা একটা সেন্টার আছে যে আমার বাসার কাছেই আমি যে গোয়াংজুতে থাকতাম ওই বাসার কাছেই একটা সেন্টার আছে তো আমি চিন্তা করলাম আমার সেকেন্ড টাইম আসলে ওইভাবে সিরিয়াসলি মানে ট্রাই করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না যখন আমি দেখলাম সেন্টারটা বাসার কাছে তখন আমি একটু সিরিয়াসনেস হয়ে বললাম যে না যেহেতু বাসার কাছে সেন্টারটা ঠিক আছে পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে আর লাস্ট ইয়ার আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি ওটা থেকে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তো আমি বললাম যে ওকে এবার একটু চান্স নেই তো তারপর আমি বাসার আমি ওদেরকে ইমেল দিলাম যে আমি আমার বাসার কাছের যেই এক্সামটা এক্সাম সেন্টারটা আছে আমি এই জায়গায় পরীক্ষা দেবো তো ওরা বললো ঠিক আছে তাদের কোনো প্রবলেম নাই আমি রেজিস্ট্রি করলাম এবং যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা দিল ওটা আমি মোটামুটি ভালোভাবে বললাম এবং পড়ার পরে এক্সাম হলে গিয়ে অ্যাজ ইউজাল আমি যেহেতু পরে আসছি ভালো করে সুতরাং আমার আমার এক্সামও ভালো হয়েছিল এবং কিছুদিন পরে রেজাল্টও আসলো যে আমি সিলেক্টেড তো ওরা আমার বললো যে আমার রেসিডেন্ট ফ্যামিলির জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য তো ওই সময় আমি এখন শুনি এখন দু হাজার বিশ সাল আমি আসছি দু হাজার পনেরোতে ফিনল্যান্ডে তো ওই সময়টাতে ফিনিশ এম্বাসি ওরা একটু ফ্লেক্সিবল ছিল যে আপনি ইচ্ছা করলেই ঠিক আছে যে কোনো যেই আপনার মিশন আছে ফিনিশ এম্বাসি আছে ওগুলো থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন বর্তমানে নাকি ডেলি ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে অ্যালাউ করে না বাট আগে যারা আছে ওরা অনেকেই কলালামপুর থেকে ডি এস এফ রেসিডেন্ট পারমানেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছে অনেকে অনেক জায়গা থেকে করছে বাট আমি চায়না যেহেতু ছিলাম তখন আমি আমি সাংহাই থেকে আমার নিয়ারেস্ট এম্বাসি ছিল সাংহাইতে তো আমি ওই সাংহাই থেকে অ্যাপ্লাই করি আর কি তো আমার এক থেকে দেড় মাসটা লাগছিল রেসিডেন্ট পারমিট অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য আমার এর ভিতর দিয়ে সাপ্লিমেন্ট চাইছিল একবার তো যখন আমার রেসিডেন্ট পারমিট অ্যাপ্রুভ হয় আমার মনে আছে ওই দিন ওর পরের দিনই আমার ফ্লাইট ছিল বাংলাদেশ থেকে আমি ওই সময়টাতে দেশ ছিলাম অ্যাপ্রুভ হওয়ার সময়টাতে তো আমি এর পরের দিনই আবার ফ্লাই করে চায়না চলে আসি তো না আমি চায়না থেকে পরে আমার আমি চায়না গোয়াংজু থেকে তারপরে আমি ফিনল্যান্ডে আসি আর কি তো এটা হতেছে ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স ফিনল্যান্ডে আসা পর্যন্ত আর ফিনল্যান্ডে আসার পরের এক্সপিরিয়েন্স আমার এখানে সার্ভাইভাল আমার গ্র্যাজুয়েশন করা আমার অন্যান্য ব্যাপারগুলোতে যদি আপনারা জানতে চান অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন আর আমি চেষ্টা করব ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আমি ভিডিও বানানোর জন্য
আমরা জানেন এখন বর্তমানে কোয়ারেন্টিন টাইম আসলে বাসায় বসে তেমন করার তেমন কিছু নেই আসলে এই কারণেই ভিডিও ভিডিও তো করা আমি এমনিতে সময় পাই না বাট আমার মনে হয় ঠিক আছে আমার অভিজ্ঞতাগুলো যখন আমি শেয়ার করব তখন হয়তো এখান থেকে অনেকেই উপকৃত হইতে পারবে আর এই জন্যই ভিডিওটা করা আর আমি এই ভিডিওতে যা বললাম যা কিছুই বললাম না কেন হ্যাঁ এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ডিফারেন্ট হইতে পারে কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বললাম এবং আমি আমার ওপিনিয়ন বললাম এখানে আসলে হানড্রেড পার্সেন্ট ফ্যাক্ট বলতে কিছুই নাই আমি আমার সাথে অনেকই দিমত থাকতে পারে আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে অনেকের এক্সপিরিয়েন্সই ডিফারেন্ট থাকতে পারে বাট দ্যাটস মাই এক্সপিরিয়েন্স আর আপনারা যদি আমার কাছ থেকে শুনতে চান আমার কথা শুনতে চান তাহলে আমার ভিডিওটাতে লাইক দেবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে ধরেন যখন আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন দেখবেন তখন আমি আবার আরও একটা ভিডিও করার জন্য উৎসাহিত হব তো নেক্সট ভিডিও করার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ